sa akin. Kung ano pa kinamdam ko, papasalamat ka. Punta mo siya. Masanganin mo ako? Masa na naman ang hinihingi ko eh. Hindi kita inaangasan. Ayoko lang yung ginawa mo sa kaibigan ko. Messi, posible yung mangyayari yun. Sa isang katulad ko, isang kubang pangit, magkakagos sa sarnigo. Kung pakikilala ka lang niya ng lubos eh, mahuhulog si Papa Leo sa ito. Kanina pa ako nakatitig sa puno ng daldali. Walang nalalagos na dahon na ito magmula para sumigat ang araw. May kakaibang nararamdaman sila ito. Ngunit hindi na niya mapipigilan ng lason sa kanyang katawan. Ang importante, hindi na siya makalapit ulit kay Ada. Parang sa tono ng pananalita mo, parang si Celos ka sa lalaking yun. Kaibigan lang ang tingin ko kay Ada. That's it. Papantay-pantay ka pa na nalaman. Bakit mga mino na may gusto ka kay Ada? Pwede ba ha? Hindi ako tulad mo na nagkakagusto sa mga tipo ni Ada. Ada, okay ka lang? Ano, kanina ka patahimik ha? Ano, uh, pwede mo ba ako samahan mamaya? Marami pa kami gagawin dito. Uh, pwede naman kasi ang mahintay malibre eh. Ah, tanong ko lang, Ada, ah, sa tingin mo, may pag-asa kaya ako dun sa angel na nakita natin? Baka nga, hindi pa niligawan yun eh. Malamang tingin sa kanya ng mga tao, pangit. Kasi kakaiba itsura niya. Oh, oh, para sa akin, maganda siya. Paano nila sabi yun? Hindi mo pa nakikita yung mukha niya. Buramdam ko lang na close kami. Na parang kilala ko siya. Niisip ko nga eh. Sa tingin mo, magandang idea yung mag-iwan ako ng bulaklak doon sa lugar kung sa kami unang nagkita. Parang thank you lang dahil doon sa pagligtas niya sa akin. Ano sa tingin mo, mas okay? Roses o tulips, di ba? O mas maganda siguro kung nakabukay? Siguro magugustuhan niya yung nakatanim. Yung madidiligan niya at maaalagaan niya. <sighs> Mahirap pa tayo, ha? Yun nga, so bukay hindi. Hindi pa, hindi maganda nakabukay. Eh, Sir Migo, taong ibon siya, hindi siya ordinaryong tao. Sa tingin ko, ang dapat ibigay mo sa kanya, hindi mo madalas pinibigay sa ibang babae. Dapat kakaiba talaga. Oo nga, no? <laughs> Tama ka dyan. Ang galing mo, parang alam na alam mo. Paras kasi kami. May ibang itsura namin. Ang unang napupuna ng mga tao sa akin, ang itsura ko. Hindi nila napapansin na bago nila makita na ako ba ako, babae din ako. Alam mo, Ada, sa tingin ko naman eh, darating din yung lalaki na para sa'yo. Uh, lahat naman tayo, di ba? May destiny. Yung sinasabi nilang the one, di ba? Parang ako. Ako, yung babaeng ibon. Kahit na medyo kakaiba, sa tingin ko, sana yung the one para sa'kin. Di ba? Who knows? dahilan at tumigil ang paglagas ng puno ng daldalin. Ano nangyayari kay Larka? Napigil ang pagkalat ng lasan mula sa daldalin. Bagsik sa bagsik ang labanan naganap. Ang lasan ay nananatili sa katawan ni Larka. Nakasanghap si Larka ng mga buntot pusang may taglay na panlunas. Paano siyang nakakuha nito? Ang sino man ay may mga kapanalig saan man, kailanman. Hindi ba naman, Garuda? Wala silang magagawa. Dahil nakatakta ng mamatay ang ina ng hinirang. Kung gayo'y matutong maghintay, Oracle? Oh. <sighs> Kakaiba akong nararamdaman. Marahas na lakas. Malamig. 
Wari mula sa nakahiwalay na katawan. Maaari mo bang tukuyan kung sino ito? Hindi, hindi ko pa alam kung sino ito o kung ano ito. Ngunit dam ako. Siya hindi masaya. Ligalig na iiniplubhang dinabagabag at nangangalit. Kanino nagagalit? Sa iyo, Garuda. At sa iyong mga hakbang. Nay, pahinga po muna kayo. Ito po. Paborito niyo po yan. Salamat, anak. Upo po kayo. Salamat. Oh, kanina ha. Mukhang seryoso ang pag-uusap yung dalawa ni Nigo. Napapansin ko lang na medyo nalalapit kayo sa isa't isa. Ada, ayoko lang na masaktan ka, ha? Huwag kayo mag-alala, Nay. Kaibigan lang po ang tingin ni Sir Migo sa akin. Eh, si Bok. Si Bok? Nay, masyado pong mayabang yun. Hindi po ba kayo nayayabangan doon? <laughs> Sa katunayan yan, naalala ko ang iyong ama kay Bok noong una kami nagkakilala. Naiinis din ako sa kanya dati. Pero hindi naman lahat ng masasama na akala natin matitinu pala. Nay, kahit naman matitinu po siya, hindi po ako magkakagusto sa kanya. Tsaka wala po sa isip ko yung pagbaboyfriend. Diyan mo nga, Nay, wala naman naliligaw sa akin. Anak, makakahanap ka rin ng para. sa minamadali kita, anak, ha? Kaya lang, gusto ko lang na meron kang makakasama, may tumitingin sa'yo pag wala ako. Gusto ko rin na, na may mag-aalaga sa'yo. Kung mare, may mangyari sa akin. Kasi hindi ko naman pwede ibigay na pasanin ka sa tatay si Mamo. Kasi meron din siyang pamilya ko sa nila. Bakit po kayo ganyan magsalita? Para po namamaalam po kayo. Hindi, anak. Kasi nag-aalala lang ako dahil dalaga ka na. Gusto ko lang kasi mapanatag na sa lahat ng mga gagawin mong desisyon, lalo na sa pagpili mo ng taong magiging parte ng buhay mo. Nay, dadating din po tayo dyan. Pero sa totoo lang po, okay na okay po ako ngayon. Tsaka kung sakali po magkaasawa nga po ako, gusto ko na doon pa rin po kayo. Kahit magkaanak na po ako, kahit magkaapo na po ako, nandun pa rin po kayo. Gusto kong makita kang magkapamilya, makasal, magkaroon ng mga supling ng mga anak. Gusto kong masaksihan pa yung, yung mga magaganda pang mga iari sa buhay. Bakit po kayo naiiyak, Nay? Okay lang po kayo? Wala to. Alam mo naman ang mga nanay, hindi ba? Na kapag naiisip nila na makakaroon na ng ibang pamilya ang anak nila, ganito lang talaga, nahihiyak lang talaga kami. Kasi syempre, nag-iisa kitang anak. Sana anak, tama na yung mga pangaral at mga itinuro ko sa'yo. Para makatayo kang mag-isa at maging isang mag
Ang nakahimlay na katawan ay maaaring patay na. Sino kaya ang tinutukoy ng Oracolo Garuda? Isang palaisipan para sa akin to, Heron. Wala akong kilalang maaaring magalit sa aking mga hakbangin. Maliban na lamang ko isa siyang kaaway. Ito kayo si Kestrel? Awal! Mahal na Uwakro. Kayo'y buhay na? Hindi ako mabuhay-buhay. Dahil sa mga buktot ninyong hakbangin. Bakit hanggang ngayon? Hindi mapa sa kamay ninyo ang hinira. Nag-iisip pa kayo? Lalo ka na, Garuda! May nag-aabang na patubong sa hinirang mahal na Uwakro. Ito ang inaasahan namin upang matuntun sila. Sa laso ng dalit kayo umahasa? Ano ang katiyakan? Nagagamutin ng hinirang ang kanyang ina. O paano kung layasan nila ka ang kanyang anak? At mas gugustuhin niyang mamatay kaysa gamutin ang hinirang. Ano sa isay na yun yung patibong? Kung hindi ahayon sa inyong bitihin. Ano, Garuda? Ano? Ngunit, mahal na Uwakro, magkasama na ang mag-ina. Naiinip na ako sa aking himlayan. Mag-isip kayo ng ibang paraan para mapasakamoy ninyong hinira. Huwag kayong umasa sa isang pati mong lang. Mahingin! Isang panaginip lamang yun. Isang pangitain mula kay Uwakro. Marahil siya nga ang nagparamdam sa orakulo. Patawad, mahal na hari. Ngunit sa puno ng daldalit lamang kami umaasa upang matuto ng hinirang. Naway magtagumpay kami sa lasong binigay namin kay Larka. Puno ng daldalit. Ipagpatuloy mo pa ang iyong paglagas. Pahinain mo pa ng tuluyan si Larka upang mapasakamay na namin ang hinirap. Bilisan mo lang ah. Be, ano ba? Galit ka ba? Ano ka ba? Tatanga-tanga ka kasi. Hindi na nga tayo nakikita, oh. Ayaw pa akong patawagin yung cellphone mo. Eh kung hindi ka ba naman kasi tanga, tatawag-tawag ka, magtik na tayo mahuli ni Simon. Be, sige na. Oh, sige. Salamat, 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 oh. Bumalik na lang kayo pagka wala na kaming tubig. Hmm. Kayong dalawa, magkandado kayo ng pintuan, ha? Nay? Kaya niya po ba talaga umalis? Oo, oh, wala. Kali ka na. Nay, <coughs> huwag na lang po kaya tayo umalis. Namumutla na naman po kayo, eh. Ah, hindi, Ana. Gusto ko talaga lumabas tayo. Ada, aling lupa. Good morning po. Para kanina yung mga bulaklak na yan? Uh, may pagbibigyan lang ho ako. Um, Ada, hindi ako nakabili nung sinadjust mo na potted flowers eh. Masasamahan mo ba ako ngayon? Uh, pasensya na, Sir Migo. Hindi ko pala nasabi sa'yo. May lakad kami ng nanay ko. Hindi ako makakasama. Ganun ba? Okay lang yun. Um, ako na lang mag-isa pupunta. Kung gusto nyo, ihahatid ko kayo kung saan kayo pupunta. Nay? Nay? Jesus ko, umalik ka naman na 
sakit ko. Nawala ng bisa mo ito, Tosa. Nay? Ba't nakalak po yung pinto? Ah, anak, Ada, magbibihis lang ako at mag-aayos. Samahan mo na muna si Migo, mas mabuti pa. Magkita na lang tayo mamaya sa park. Sigurado po ba kayo? Oo, oh, anak. Susunod ako. Uh, uh, sige po. Uh, mauna na kami ni Ada. Patawarin mo ako. Hindi mo dapat malaman na malaman ang sakit ko. Kailangan ko to. <coughs> Mga ganyan talaga. <coughs> Pag mayroong trabaho, magsasakit-sakitan ka. O baka gusto mo, mahimatay ka na lang din dyan kasi yun naman ginagawa mo, di ba, para makaiwas sa trabaho. Aling Lupe! Ma'am Sexy, ba't yung masisigwan to sa Aling Lupe? Pogi! Bakit ka nandito? Ikaw hindi ka nakatiis, no? Hindi na alam mo talaga kung hindi ka dito. Ang lupe sila rin ito eh, no? Oh, Ma'am Sexy, uh, kailangan nyo ba ang taxi tatawag ko eh? Uh, uh, anong lupe? Si, si Ada po ba nandito? Taxi? O oh, sige, kuha ko. Pasagasa mo yan. Ma'am anong lupe, sayang talaga ka-sexy yan yun eh, no? Anong lupe, mukhang malala na yan ah. Alam ba talaga sakit nyo? Alam ba ni Ada yan? Uh, kikitain ko nga si Ada. Sa katanayan, magkasama sila ni Nigo ngayon. Ay, Lupe, mabuti pa. Mahiga na lang kayo. Ako na pupunta kay Ada. Sabihin ko, umuwi na siya para alagaan kayo, ha? Opo, oh, kuwag. Huwag mo nang pabalikin dito si Ada. Hindi niya kailangan malaman na nangihina ako. Ayokang malaman niya na masama ang pakiramdam ko. Eh, eh, aling Lupe, kailangan malaman ni Ada. Ano ka ba? Ba't ba ang paalam? Dito, Ada. Dito ko huling nakita yung Angel. Ganda ng mga pakpak niya. Ang laki. Tapos lumipad siya papunta dun, oh. Alam mo, ngayong iniisip ko, halos magkasing tanggad nga kayo, eh. Anyway, so, sana makita niya to. Para malaman niya na sobrang thankful ako sa pagliptas niya sa akin. Galing kaya ito dun sa damit niya? Ada! Ada! Ano yung nagkawa niya dito? Ada, kailangan mo na mawi. Pinanay mo malaban ang lagay. Ha? Huh? Kaya kanina lang masigla siya. Oo nga. Ha? Hindi kita pinagtitipan. Okay na okay siya kanina. Nangihina na kay nanay mo. Kailangan mo na mawi. Malala na. Halika na! Ada, halika na! Ano ba? Halika na! Tama ang isinumbit ng orako. Panandali ang lunas lamang ang nasagap ni Larka. At mukhang mamamatay na si Larka. <laughs> Kalawit, ihanda ang lupon. Heron, tayo tutungo kay orakulo upang matuntun ang hinirang. Nararamdaman kong malapit ng gamote ng hinirang ang kanyang ina. 
তাই না Malolang sintomas ito. Gagawin ng ina ang lahat upang ang buktong na anak ay mailayo sa anumang mga nagbabantang panganib. Ituro mo sa akin kung nasaan sila, kung ayaw mo humiwalay ang ulo sa iyong katawan. Hindi ko pa nga siya talaga nakikita masyado, pero masaya ako eh. Ano bang pwede kong gawin para magpansin niya ako? Para magka-interest sa akin? Nakikiusap ako. Hayaan niyo na si Ada. Hindi ka mga hari! Para upusan mo kami! At ang totoong hari, malapit mo na rin siyang masilayan. Sa so, sandaling ito ay umilaw, nangangahulugan lamang na malapit na siya sa hinirang. Nandito lang ang hinirang. Talasan niyo ang mga mata niyo. Mabubuhay na ang ating haring wakro!